بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بونجور aujourd'hui dans cette capsule vidéo je vais vous présenter la méthode de présenter et effectuer le test de normalité pour faire je vais utiliser devant moi donc plusieurs variables telles que l'âge le menu avant, le menu après, les variables misérables sur laquelle on va effectuer le test de normalité. Donc, je commence par l'écriture. Analyse, statistique descriptive, explorer. Je vais choisir, choisir parmi les variables, donc, variable âge, et pour les options statistiques, je vais cocher, donc, les points extrêmes ici, pour vérifier le nombre de points extrêmes et les valeurs de points extrêmes. Ensuite, je vais décocher, donc, je vais cocher histogramme, normalité test et continuer. Et je clique sur OK. Now output, donc, il y a plusieurs tableaux. Terminer. Numéro 1, donc, on a nombre de observations valides qui est égal à 1000. Ensuite, Statistique descriptive, donc la moyenne est égale à 18,48. La médiane est égale à 18, donc on remarque que la moyenne et la médiane sont presque égales. Le statistique est égal à 35, qui est acceptable par rapport aux écarts, donc de valeur entre 16 et 21. Et enfin, on a les coefficients d'asymétrie et d'aplatissement, si on est en protégé, donc donc qui sont entre moins 1 et 1, donc de valeur acceptable globalement. Mais il faut toujours s'appuyer sur test statistique proprement dit, avant de l'interpréter. Euh, le, le valeur extrême ici, on remarque que le, le 21, l'âge 21 du côté euh, de droite pour donc, euh, dans le point extrême, avec le cas ou les observations numéro 8, 43, 46, etc. L'âge 16 du côté gauche, avec les observations, comment ça nous sent okay. Et, le plus important, c'est le tableau de test de normalité. Ici, il y a deux types de tests, le test de Kolmogorov smirnov et le test de shapiro wilk shapiro wilk pour les échantillons de type 4, alors que Kolmogorov smirnov est adopté pour les échantillons de grand taille. On remarque que P est égal à 0, c'est-à-dire que c'est 0. Donc, logiquement, on va accepter l'hypothèse alternative, c'est-à-dire pas de normalité de distribution. Puisque l'hypothèse à 0, c'est une distribution, les observations sont normales. Toutes les observations sont distribuées normalement. Donc, on va accepter HA, pas de normalité de distribution. Ici, notre histogramme de distribution, c'est A. La forme normale. Ensuite, droite de Henri, il n'y a pas beaucoup de détails concernant les points de droite de Henri. Et enfin, une box plot ici. On remarque que c'est presque symétrique, le haut et le bas, sauf que ici, Q1 qui doit être à ce niveau-là, donc il y a ici un écart de distribution ici, ce qui nous donne que notre distribution est non normale. Merci et à la prochaine capsule, Inch'Allah.